संगीत कला निधि सेमन गुडी श्रीनिवास अयर इज अ लेजेंड इन इज ओन लाइफ टाइम a classicist of the highest order he is a master of the grand old style the basin of river kaveri cradled a magnificent civilization here founded by sangeet pitamah purandar das karnatak sangeet parampara the tradition of the music of south india has flourished for centuries nurtured by the trinity of tyaga brahma muthu swami dikshitar and shama shastri The great parampara finds its most devoted and committed follower in Semen Gudi. His devotion to the heritage, talent for improvisation, his wit and wisdom make his music shine like a treasure of rubies. At 84, he is amazingly active and alert. His views on music are transparently clear. his insights deep and perceptive his manner warm and caring we meet him in madras tattupatta varayil manasukku tattupatta varayil enude anubhavatha na solren nichchen solunga enadu sontha ooru shempon gudi adu per eppadi vandadhu nu solla mudiyuma adu enga poorvika kudumbathinar धर्मावल कृष्णय திருக்கோடிக்காவல் பெரிய ஒரு ஒரு மவுண்ட் மவுண்டன் மாதிரி இந்த தெற்கே அவர் பத்தி இன்னமும் பேசிட்டு இருக்க அது காரணம் பாருங்க அவர் அவர் மறைஞ்சு 70 வருஷம் 80 வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அவர் பேர் இன்னும் நிலையா இருக்கு ரெக்கார்ட் ஒண்ணும் இல்ல ஆனால அது ஒரு பெரிய வெக்கிங்கிறதுக்கு இதுதான் ஒரு எவிடன்ஸ் சந்தேகம் இல்லாம அவளுடைய என்ன ஒரு சொன்னால உங்க ஒரு தாயார் சம்மங்க சகோதரி சகோதரி என்னுடைய தாயார் செம்மங்குடி நாராயணசுவாமியருடைய தாயார் அவருடைய சரி சரி நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் ஜூலை மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி திருக்கோடியாவில் என்னுடைய தா தாயாருடைய தாயார் வீடு சரி தாயாருடைய தமையன் வீடு சரி அங்கே பிறந்தேன் குழந்த பருவங்கள்லாம் கொஞ்சம் தாண்டி செம்மங்குடிக்கு வந்தது அடிக்கடி திருக்கோடிகாவலுக்கு அழைச்சுன்னு போவா அந்த பழைய சம்பிரதாய பிரகாரம் திருக்கோடிக்காவில் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அங்கேருந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து குறுக்கு வழியாக வந்தமானாக்க ஸ்ரீவாஞ்சயம் அங்கேருந்து விஷ்ணுபுரம் அது கோனேர் ராஜபுரம் திருவாடுதுறை இப்படி குறுக்க வந்தாக்க ஒரு இருபது மைல்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் எங்கேயும் போயின்னு வந்துட்டுருப்பேன் சின்ன வயசில் அப்போ வண்டியில் தான் போகிறது அழைச்சி கொண்டு போவா அதுக்கு பிறகு எனது எட்டு வயசு வரையில் செம்மங்குடியில் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றும் கிடையாது ஸ்கூல் கிடையாது ஒரு துணையில் ஒரு வாத்தியார் ஒரு மறைச்சி போட்டுக்கொண்டு மணலில் தான் எழுதணும் பற்றல அந்த நாளில் படிக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு வசதி இல்லை இந்த நாள் மாதிரி பஸ்ஸு ஒன்றும் கிடையாது படிக்கிறதுக்கு போகணுமானாக்க பதினஞ்சு இருபது மைல் போகணும் அதனால் படிப்புங்கிறது சௌ சௌகரியமாக எனக்கு கிடைக்கல அது ஒரு மனசில் ஒரு வேதனை இருந்தது எனக்கு எனது எட்டாவது வயசில் எனக்கு ஏழாவது வயசில் உபநயனம் பண்ணினார் எட்டாவது வயசில் ஒரு விஜயதசமி அன்னைக்கு என்னுடைய தமையனார் செம்மங்குடி நாராயணசாமி ஐயர் அது ஃபுடில் நம்ம ஃபுடில் செம்மங்குடி நாராயணசாமி ஐயர் அவர் ஒரு ஜெயண்ட் அதாவது என்னுடைய பெரிய தாயார் பிள்ளை அவர் தான் எனக்கு ஒரு விஜயதசமி அன்னைக்கு சங்கீதம் ஆரம்பிச்சார் சாகரி சரி சரி சாரி சரி 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 ரி கி சனிஷா பம 
Till the age of eight, Semangudi lived in a small village. There was no school in the village. The nearest one was 15 or 20 miles away. In an improvised makeshift school, they were taught to write alphabet in sand. Soon, he went to an elementary school in a small town, but a conflict developed in his musical and academic pursuits. The school was stopped. When he was seven, his Upanayanam was performed. From the eighth year, Semangudi's musical education began. His cousin Narayan Swami Iyer was his first teacher. Of Semangudi's two brothers, Subramanya Iyer was a staunch congressman. He wore dhotis woven from hand spun yarn. This left a deep impression on young Semangudi. Twenty years later, Semangudi would spin yarn on his own charkha. The composition, rumbo, ocean, the composition, and Nanjola and the party in Ale, I wrote Davy Kumurki. Davy, a pretty Urihi party car, Shastri Lord. Al Capro, Idle Nanguno, Nerval Pony Sorum Badue, Masatia Barbodu. I have a critic who is 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 Na la ya sa da ya ha Amba bhakta jana kalpa la dika Karuna la ya sa da ya Amba bhakta jana kalpa la dika Karuna la ya 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 Tajana Kalpanaji Pada Mada Baba Gaiti Kama Pada Tajana Ma Pada Baba Pada Ni Pada Ma Pada Baba Mada Pada Baba La Baba Pada Arita Ni Saka Arita Kama Pada Pada Ma Pada Tajana Kalpanaji Pada Mada Pada Mada Baba 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 Mada Mada Baba 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 Mada Baba Gaiti Kama Pada Ma Pada Ni Ida Pada Ni Ida Ni Ida Ni Ida Ma Pada Ni Ida Pada Ma Ma Pada Ma Ni Ida Baba Gaiti Kama Pada Ma Pada Ni his extraordinary energy, alert wisdom, and soft lyricism that glows in his music could all be traced to his strong faith. Deeply religious in his outlook, Semen Gudi is like a yogi. Even now, he gets up at four in the morning. After brushing his teeth and bathing and washing, he begins his daily prayers. Not long ago, he used to sing and do his practice for two to three hours. But not anymore. He does his japam now till 8.30 or 9 in the morning. 
When he taught in Swati Tirunal Academy, his classes used to be over at four in the afternoon. He would then return home, have a snack and his ritual cup of coffee, and go to play Rami with his friends. I remember when I was a small child, just about, just about this size, early morning music used to start uh, at home. A lot of disciples used to come uh, right from the morning. There used to be various batches of disciples, sometimes just one, sometimes about four or five, and there used to be music. And uh, I used to sit on the stairs and uh, just listen to the music and then go off on my normal routine of school and, I mean, at the later stage, school and uh, things like that. The evening when I came back, if my grandfather was uh, had not gone out for any performance or was in station, he used to again have disciples even in the afternoon, the evening. And we used to play cricket here. And I used to curse my grandfather because he was a spoiled sport. I thought he was a spoiled sport then. Now I imagine when I am doing something of a work and if people make so much noise as we used to make, I feel I know now how I feel bugged. <laughs> it used to be nice to have real nice uh, memories. <laughs> இன்னைக்கு ஜனநாயக தத்துவத்தில் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறா அது நடக்க முடியாத காரியம் அது அப்படிக்கு அவர் பாடிக்கின்னு இருந்தார் அந்த பாட்டை கேட்டு கொஞ்சம் கேட்டுவிட்டு அப்புறம் எங்கள் ராயர்வாள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ராயர்வாளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு அசௌகரியம் வந்த பிற்பாடு கும்பகோணத்தில் எனக்காக ஒரு ஜாகையை போட்டு என்னுடைய தமையனார் என் தமையனா பேர் ராம செம்மங்குடி நாராயணசாமி ரெட்டியே சொல்லிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஞானம் வரத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நான் சொல்லி கொடுத்தாரு எங்கள் அண்ணா ஏன்னா ஆமாம் ஏன்னா அவர் நிறையா வைத்தியநாயிர்வாள் கச்சேரி புஷ்பவ நோயர் கச்சேரி இல்லை சஞ்சீவராவ் கச்சேரிக்கெல்லாம் வாசித்து வரானதுனால எனக்கு நிறைய ஜனம் முடிகாலம் நாலரை மணிக்கு எழுப்பி போடுவார் எழுப்பி சாதகம் பண்ணணும் எட்டு மணி ஏழரை மணிக்கெல்லாம் பழைய முது சாப்பிட்டு விட்டு சரி வாத்தியத்தை வச்சுக்கிட்டு வர்ணங்கள் எல்லாம் பாடி ஒரு பதினோரு மணி வரையும் அப்புறம் சாயந்தரம் அதனால் ஒரு நாளைக்கு எட்டவர் ஒன்பது அவர் பாடுவார் ஐ அண்ட் செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாச ஐயர் பிலாங் டு தி சேம் டவுன் ஆஃப் கும்பகோணம் இந்த டாஞ்சூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வி க்ரூ அப் டுகெதர் அஸ் பாய்ஸ் ஹீ வாஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டர் தன் மீ and uh, he was i went over to the school he was learning music from the great master maharajapuram vishwanath ayya when he was not learning music we used to play on the streets we used to play marbles as boys and uh, he was living in a house which was only four houses away from my house and we used to i used to watch him practicing music originally he didn't have the advantage of a good voice but by sheer practice he developed a highly musical voice he used to get up at 4 o'clock in the morning and practice very hard he was staying with uh, mirdangam kodandram ayya and he used to assist him in developing a knowledge of laya or rhythm I was there when he, after he finished his uh, apprenticeship under Maharaja Puram Vishnadaya, he gave his first concert, which I attended. Chani Chori Teve O Manarara Nichori Teve O Manara Chani Chori Teve கனி கரமுற்றி கனி கரமிடிச்சிரா காலமுபோ கனி தோ இது கமாஸ் இல்லாத என்ன ரெண்டு நிமிஷம் தான் பனி தனிசா இது கமாஸ் இல்லாத என்ன இன்னும் காட்டேன் உடனே அவர் மூக்கில் வரல வச்சுக்கிட்ட ராயரே இந்த பையன் ஆறு கேட்டார் எங்கள் ராயர்வாளுக்கு 
கொஞ்சம் கண்ணால ஜலம் வந்துடுது என்ன இத அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவ்வளவு நீங்க அதை சொன்னது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அது அவருடைய பாடாந்திரம் எதுவோ அதை நான் டராயிச்சு சொன்னதுல அவருக்கு சந்தோஷம் வந்து விட்டு ஆனந்த பாஷ்புமே வந்து இந்த பையன் ஆறுன்னு கேட்டார் அவர் தழதழத்த குரல்ல மகான் கிருஷ்ணகிரிவால் மருமானவன் சொன்னார் ராயரே இந்த பையன் பெருசா வருவான்னு பாருங்க எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும்னாது எழுபது வருஷம் இருக்குமா எழுபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ஆமா எழுபது வருஷம் எழுபது வருஷம் எழுபது வருஷம் who sang in the first music conference of the music academy in 1927 he was just given half an hour because he was still quite young he was 19 years old it was a rare privilege for anybody to be invited to sing at the opening of the music academy but he sang and made a good name tambo navadidi ஒன்னுலயே என்ன கிராம் போன் ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணின கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அதுக்கு அதில் பே கரகப்பியாவுக்கு எனக்கு பேர் வந்ததுன்னா அதுக்கு கிரெடிட் பாபநாச சிவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் அவர்கிட்ட தான் நான் பாடம் பண்ணினேன் ஓஹோ நவசித்தி பெற்ற இது வந்து விவா பாடல் பழைய பழைய ரெக்கார்டு ஆமாம் ட்வின் ரெக்கார்டிங் ஆமாம் அதுதான் எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தது அது மறிவேரதிக்கு ஆமாம் மறிவேரதிக்கு அதெல்லாம் பேர் வாங்கி கொடுத்தது எனக்கு நவசித்தி பெற்றாலும் ட்யூன் சிவன் சொல்லி கொடுத்து சிவனே பாடித்தான் நான் பாடினா சிவன் சொல்லித்தான் நான் பாடினேன் சிவன் கிட்டக்கு அநேகம் உருப்படி பாடம் பண்ணியிருக்கேன் நான் சிவன் சங்கீதத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிரிய ஜாஸ்தி அது மாத்திரம் இல்லை அன்னைக்கெல்லாம் நான் கும்பகோணத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் தாய் தந்தை மனம் நோக செய்கின்ற குரு துரோகம் அது இன்னும் காதல் இருந்துட்டு இருக்கு அதாவது அந்த காலத்திலேயே அந்த நவசித்தி பெற்றாலும் சிவபக்தி இல்லாத நரர்கள் வெறும் சாவி அதாவது ஒரு தத்துவம் உலக அந்த லைஃபினுடைய தத்துவம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுவும் அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் கரகரப்பையாக நீங்கள் தான் அதை நீங்கள் நிலைச்சு நிற்கும்படியாக பண்ணுறீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ம் எனக்கு கரகரப்பையா ம் ஓரளவுக்கு நான் நல்லா பாடுறேன்னு சொன்னால் ம் டைகர் வரதாச்சாரியார் கச்சேரி ஒரு தடவை ஸ்ரீரங்கத்தில் கேட்டு கேட்டுக்கிறேன் எங்கள் அண்ணாவோடு தான் நான் போயிருக்கேன் ம் அன்னைக்கு அந்த மகான் ஒரு கரகரப்பிரியா பாடியிருக்கார் இன்னும் எனக்கு ரோமான்சிகம் அது அப்படியே எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவர் பாடுற போது உள்ள இந்த சேஷ்டையெல்லாம் இல்லாத நான் பாடினேன்னு ஒன்றா சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கரகரப்பிரியா பாட முடியாது My grandfather was a great disciplinarian and he still is a great disciplinarian. He uh he kind of put uh he wanted us to have proper values in life and wanted us to follow tradition and uh, live in a traditional way. Purne Purne ye sangi ye
பாரதி வித்யா பவனில் நான் கேட்டேன் அப்போ ரொம்ப கூட்டம் ரொம்ப நல்லா விஜய லக்ஷ்மி ஃபர்ஸ்ட் ஹர் ஹர் குரு சிங் அட் பாரதிய வித்யா பவன் The experience was so overwhelming that she decided then and there to learn music only from him. Vijay Lakshmi's mother took her to the Guru. She said that her mother came to the Guru. She said that her mother came to the Guru. She said that her mother came to the Guru. She said that She was taught the song Mahaganapati and her guru asked her to sing it. Let me see how you sing, he said, and agreed to teach her after her audition. It's a good start. I was happy to hear that I was happy to hear that. He never loses temper and is really a soft-natured teacher. When he teaches, he explains the music using notations. He makes things easy for his students. மைனூட் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ராகம் அதில் தெரியணும் என்னது இந்த ராகத்தினுடைய சொருப்பம் எடுக்கிற போதே வந்து விடணும் அதுதான் ப்ராப்பர் இப்போ இவ்வளோரும் மறைக்கிறார் ஒருமா மேலும் கீழும் போயின்றி நில்லாமல் பண்ணுறா இவ்வளோரும் I came to him with the Government of India Scholarship in 1969 to learn music under him from Hyderabad. My parents were living in Hyderabad. My father had a great liking for this style. And uh, the initial lessons I had is also from a teacher from a very similar school. So I had, uh, naturally I had a liking for this kind of, uh, this school of singing. And uh, I have really benefited a lot. Sit down. 
I have benefited a lot by coming under his tutelage. And it's my great bhagya, I should say, that I've come under such a great musician and a great human being. More than a guru, he has been an affectionate father. Like, we have been treated like the inmates of a house, not like a person coming to learn at a particular time and go away after that. It's not so. And one great thing about him is that he has never seen the clock while teaching. It's, I mean, there's no constraints of time or money or anything for that matter. And you would go out of his way to really, I mean, part with his knowledge, really teach us whatever mm -hmm. is required at whatever time of the day. And uh, our classes, I learnt with him for about three years, almost every day of the year. No, no, no Sundays, no holidays, nothing. What part is it? Bairi Varno. Bairi Varno. Bairi Bo. When he was learning from Umayal Puram Swaminath Ayer, Seman Gudi kept notes of music that he learned. He learned to write down the music. That was almost 70 years ago. When going through the manuscripts, old memories are churned up again. The Kamala Shinu were not Kambo Hira. In the Jampatan, Jampatan. Dani Buddha Mahabonida, Ni Buddha Gavanida, Buddha Rika Nida, Ni Buddha Sapasa, Dani Buddha I met my Guruji Samangudi Srinivasaya about 50 years ago. That was around 1940, I think. And the meeting was one of the memorable events in my life. 
I was to play in the presence of the Divan of Travangur, Sir C. P. Ramaswamy Ayer. This meeting was arranged by one of my relations and patron of music who was an advocate and a close friend to Sir C. P. Ramaswamy. His name is G. Narayanayar, advocate. And you know, to my surprise, who are the audience that uh, at that time, it was no less than my Guruji, Samanguri Srinivasayar, and the famous musician, composer, Harikesanallur, Muthaya Bhavada. So you can imagine. So I was to play before them. I was a young boy of 11, 12. And of course, I played for some time. It was tea time. I just played for about one hour. And Sir C. P. Ramaswamy here asked these great masters to bless me. Then I was not so sure that I am going to be uh, a performing uh, artist of uh, what I am today. I was just a boy going to school and practicing music violin. And of course my father trained me all the technical aspects of violin. And later I had the good fortune of being trained by Semmangudi Srinivasi. Sir C.P. Ramaswamy wanted um, Semmangudi to take care of me, so that, you know, I have good talents, potentialities, but it should be nurtured properly, in the proper direction. So, uh, he, I, I was rather interested to him by such people. Nadu pui pali keru naruru Shri Rama Nadu pui pali keru naruru Shri Rama Nadu pui pali keru naruru Shri Rama Nadu pui pali keru naruru Veda Sanuta Bhagavu Veruje Siti Nayanusu Veda Sanuta Bhagavu Veruje Siti Nayanusu Na Dupai Palikeru Nayarudu Ajanu bagu yuta shijana ki pati payo yaksha chayag rajanuta charasna ijaga jilo nilzu puji zuari na vyajamu rabo shuchuna tuji Guru Madri, any parley in a Kakala Markum Paranun Ashada 
அவருக்கு இருந்த சாரீர வசதி எனக்கு கிடையாது இந்த சாரீர வசதி என்னுடைய சாரீர வசதிக்க தகுந்தபடி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் பாட ஆரம்பித்தேன் அதுலேயே எனக்கு நடுவில் எத்தனையோ உபதிரவங்கள்லாம் வந்தது நோஸ் செப்டம் ரிமூவ் பண்ணினார் அப்புறம் த்ரோட் செப்டிக் த்ரோட் டான்சல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணினார் இதிலெல்லாம் என்னுடைய சாரீர வசதியெலாம் ரொம்ப கம்மியாச்சு நான் வரும் ஜெனரேஷனுக்கு மியூசிஷியன்ஸுக்கு நான் ஒன்று நிச்சயமாக சொல்லுவேன் தொண்டை மூக்கில் டாக்டர்களை கைய வை கை வைக்க விடப்படாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்தை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அதனால் கெடுதல் தான் என்னன்னு கேட்டாக்க நமக்கு இயற்கையாக உள்ளத்துக்கு நாம் மாறுபட்டு போகிறதே ஒரு பெரிய தப்பு அதனால் அதிலெல்லாம் நான் சிரமப்பட்டவன் ஆனதுனால நான் என்னை ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் பாடிட்டு வரேன் அதை இத்தனை நாள் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு வருஷமாக என்னுடைய சங்கீதத்தை நான் பாடுறத ரொம்ப அபிமானமாக நம்ம நாடு மாத்திரம் இல்லை வடநாடு எல்லோரும் கேட்டுன்னு வந்திருக்கா காலையில் எழுந்திருந்து எப்பொழுதும் நாலு மணிக்கு எழுந்திருந்துருவேன் நான் எழுந்திருந்து என்னுடைய கா பல் பல்லில் தேய்ச்சி விட்டு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு ஜபம் பண்ணுவேன் காலம்பரம் எழுந்திருந்த உடனே கொஞ்சம் சாதகம் பண்ணுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அது அந்த நாளில் இப்போ இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு ஜபம் பண்ணுவேன் எட்டரை மணி வரையில் ஜபம் ஆகும் எட்டரை மணி ஒம்பது மணி வரையில் அதுக்கு பிறகு நான் திருவனந்தபுரத்தில் ஒர்க் பண்ணுற போது என்ன பண்ணினேனோ அதை சொல்கிறேன் இப்போது காலேஜுக்கு போவேன் ஒம்பதரை மணிக்கு காலேஜுக்கு போவேன் ப்ரேயர் ஆனவுடைய உடனே கிளாஸுக்கு போவேன் அட்லீஸ்ட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் நடத்தி போவேன் அதாவது ஒரு மணி நேரம் கிளாஸுங்கிறது இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒன்றா இருக்கலாம் மியூசிக்குக்கு அப்படி இருக்க முடியாது ப்ராக்டிக்கல் கோர்ஸ் இது ஆகையினால் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு முதல்ல அவளை பாட சொல்லுவேன் அடுத்தவர் அவளுக்கு புது பாடம் சொல் சொல்லி அவளை பா அவளை பாட சொல்லி நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்தால் போல் மொத்தமாக நான் பாடி காமிப்பேன் இப்படி பாடணும்னு பாடி காமிப்பேன் அதிலெல்லாம் படித்து வந்தால் தான் இப்போ கொஞ்சம் பேர் இருக்கா இந்த ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் போகிறாது அது பிரயோஜனம் இல்லை அதை நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தரும் கேட்கவும் மாட்டேங்கிறா அவ்வளோவா ஏதோ நம்முடைய ஏதோ டியூட்டியை முடிச்சுட்டு போகணும்னு இருக்காளே ஒழிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியாக ஆகணுங்கிற ஒரு எண்ணம் மனசில் இருக்கும்னு தோணலை எனக்கு அவ்வளோதான் இஃப் ஐ ஆம் டீச்சிங் in the correct way that is because of his uh, the training what i had under him first thing is he will avoid he will ask me to avoid all the unwanted things in classical music for instance if when you sing raga alapana he doesn't like the lighter touches of the raga he wants to emphasize pure classicism that is his uh, fort so i have adapted that and that helps me now not only for teaching also for my concerts nama carnatic music la thodi ragathile janniya adhu ottavathu melathile janniya ee nishadanti ragam பாஷாங்க ராகம் நீ சா கரிக கரிகாமக மபரி கரி நீஷா அதானது ஷஜம் கோமல ரிஷபம் அந்தீவிர ரிஷபம் கோமல காந்தாரம் கோமல் மத்தியமம் பஞ்சமம் கோமல் தெய்வத்தம் கோமல் நிஷாதம் பாஷாங்கராகம் ரெண்டு ரிஷபம் வருது 
அதுதான் பாஷாங்க ராகம் பேர் இந்த ராகம் காருண்ய ரசத்தை கருணாரசத்தில் உள்ள ஒரு ராகம் இது ரொம்பவும் பக்தியோ பக்தி சிரத்தையாக பாடப்பட்ட உறுப்பிடிகளில் எல்லாம் இந்த இந்த ராகம் வரப்ப வரக்கூடிய ராகம் ரொம்ப அழகான ராகம் இது அது தவிர நான் இப்போது இன்னொரு ராகத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ நீங்கள் மௌலவு கங்கா மௌலவு கங்கா சாங்கோ கரஜரண தலேதலாங்கா போஜங்கா மௌலவு கங்கா சாங்கோ கரஜரண தலே ீதளாங்கா ஷீதளாங்கா புஜங்கா As a creative artist and an inspired interpreter of the great masters Semen Gudi is unparalleled Honors and awards have been showered on him He was only 39 when he received the title of Sangeet Kalanidhi. In 1953, he received the President's Award. In 1972, he was elected the Fellow of Sangeet Natak Academy. In 1969, he was awarded the prestigious Padma Bhushan. Ten years later, the Kerala University conferred the honorary degree of Doctor of Literature on him. He was the first recipient of the Kalidasa award and received it from the Prime Minister of India. In 1988, Hafiz Ali Khan award was conferred on him. Jagat Guru Shankaracharya of Kanchi Kamakoti and Jagat Guru Shankaracharya of Shringeri have honored him with special titles. The President of India conferred the most prestigious honor of Padma Vibhushana on him in 1990. Semen Gudi has accepted these and other innumerable awards with grace and humility characteristic of true greatness Chitte nirveda tapte yadi bhava dinade nityavaso mariye He has a lot to impart not necessarily not merely the points in music but there are many other things we learn from him the how to conduct oneself how to behave and how to be a good human being that is and they are, i've had a very very enlightening uh, moments with him because after i say any concert or even our own performances he would discuss it in a very constructive attitude you would say everything is okay but then you could have done better why didn't you think of this that would be the way he puts it across and naturally immediately we would feel how mad how stupid i have been to do this and he has got a very nice way of uh, putting the correcting our faults putting things across in a very ஸ்வீட் வே சிதம்பரத்துக்கு தரிசனத்துக்கு போனார் ஆர்திரா தரிசனம் அன்னைக்கு ஆர்திரா தரிசனத்தை அன்னைக்கு விடிகாலம் குளிர் ஆர்திரனால் நல்ல நனைஞ்சதுன்னு தான் அர்த்தம் ஆர்திரா தரிசனத்தை அன்னைக்கு இந்த மரங்கள்லேருந்து கூட ஜலம் பனி ஜலம் சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளவு கோல்டு அங்கே போய் தரிசனத்துக்கு போனார் நடராஜா கிளம்பி வரார் சித்தபேசன் பார்த்தார் இப்படி மௌலவு கங்கா சசாங்கோ கரச்சரணத்தலே ஷீதளாங்கா பூஜங்கா தலையில் கங்கை 
शशांक चंद्र मौल गंगा शशांक करचरण तले कईलियों काल्यों उड़ियों सर्प शीतला भुजंगा पाप तोट ईस् शीतला भुजंगा मौ तल ग चंद्रन पुरा पापुल इव शीतल अल वामे भागे वामे भागे दयाद्र चंदनु सर्वगात्रे वाम भाग शीतला कुर् पनीम मलेम दयाद्रा दया उद वाम भाग अणचे वामे भागे दयाद्रा हिमगिधन चंदन चंदन सर्वगात्रे वाम भाग दयाद्रा मलेम अणचिक अलुर् पोरा चंदनते वारी पूछे नहीं ना कण अदा कारण पिना एदमो उ ना अंबद वर्ष सिलोन और कचेरी ओपतक नान पाट राजणी की बिल्कुल कोदन राम मृदंग अड्वानसम वांगे तहपनार तहपनार पढ़े आचार आम दिन सहसावर्ती गायत्री पड़ी अपात्र समुद्र तरण पड़वाड समुद्र ताँडवा अब सपादी उन्न आगवा पितृवा परपाल ना अब पड़ेंदात्र मुश्री सुब्रमण्य और फिलीम मुयरच पड़ा मुश्री नंदनार ना वेदर इन रेकार्ड के पड़ी रोम सूटा एवियम मेपचारा एपा पड़ा अड्वानू वांग सैन पड़िया ये तहपनार कूड़ेकूड़ा उड़ने ना उपटेंड and uh, oh, we still are very much indians in at, at heart in the sense that uh, we do all our religious uh, karma as my grandfather puts it in the same way and uh, we listen to western music but we also listen a lot to uh, indian music carnatic and uh, uh, hindustani style of music and uh, whenever i listen to my grandfather's music we have a lot of cassettes of him uh we feel very kind of i feel very proud to be grandson of such a great master uh my grandfather wanted all of us to have certain values in life and uh, live in a traditional way he also changed some of his views to changing times for example salwar kameez is typically a north indian dress and saree is a traditional south indian dress but he felt that when women women go to college or girls go to college and go to work in uh, they have to go on buses and they have to go near the seaside where there's a lot of breeze and he he uh, said that salwar kameez is more suited and it is uh, it it kind of if one proper way it it, it covers it uh, it 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 kinds of preserves the femininity to a better extent than uh, sari does and at same time offers more convenience enna mutte bhavadar retire panna vendi nelama undu 
என்ன அவருடைய போஸ்ட்டுக்கு நீ பிரின்ஸிபலாக இருக்கணும் நூட்டு என்ன காலஞ்ச சர் சி பி ராமசுவாமி ஈரப்ப திவானாக இருந்தார் அவர் என்னை கேட்டுக்கிட்டார் நான் சொன்ன இது ரொம்ப முக்கியமான சமாச்சாரம் எனக்கு மலையாளமும் தெரியாது இங்கிலீஷும் தெரியாது தமிழும் நன்னா தெரியாது சரி ஒரு வீட்டுக்கு பேசுகிற தமிழ் தான் தெரியும் படிப்பு இல்லை அப்படி இருக்கும்போது என்ன நீ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெட்டாக வைக்கணுங்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறது நியாயமாக தோணலை எனக்கு என்னால் அது செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னேன் இப்போ அவர் சொன்னார் நீ நீங்கள் உங்கள் துறையில் அதாவது சங்கீதத்தில் சங்கீதத்தில் நீங்கள் ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கப்பட்டவர் மியூசிக் கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் ஸோ பாப்புலர் இன் கேரளா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை குருஜி செம்மங்குடி சீனிவாச ஐயா அதுக்கு பிற்பாடு கிளாஸ் முடிஞ்சு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு நாலு மணிக்கு வருவேன் கொஞ்சம் ஷா காஃபி டிஃபன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கொஞ்ச நாள் ரம்மி ஆடுவோம் ரம்மி ஆடிவிட்டு அது கிளப்புக்கே போவேணா ஸ்ரீமூலம் கிளப்புன்னு உண்டு அதுக்கு கிளப்புக்கு போய் ஆடுவோம் இல்லை அப்போனா என் வீட்டிலேயே ஆடுவோம் அதுக்கப்புறம் ராத்திரி ஆயாச்சு கச்சேரி ஆனால் என்ன செய்வேன்னா சனி சாட்டர்டே சண்டே ஹாலிடே லீவ் எடுக்க மாட்டேன் இப்படி தான் கச்சேரி அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா நான் தான் முத முத மியூசிஷியன்ஸ்லேயே நிறையா பிளேனில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போ இப்போ எல்லோரும் பிளேனில் தான் இருக்கா இப்போ தான் நான் சொல்லலை அன்னைக்கு சொல்கிறேன் நான் நான் நாற்பது வருஷம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் சொல்கிறேன் நான் படிக்கலை பள்ளிக்கூடத்தில் நாம் ஸ்கூலில் நான் படிக்காத நான் படிக்காத மேதை அந்த சங்கடம் எனக்கு இருந்து அப்போது எங்கள் ஊர்லாம் எங்கள் 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 கிராமத்துலலாம் ஸ்கூல் கிடையாது நான் நேராக குருகுலவாசம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு படிக்கலைனா எனக்கு என்னுடைய வில்லேஜில் செம்பங்குடியில் ஒரு ஹை ஸ்கூல் வைக்கணும் விட்டு ஒரு எண்ணம் வந்தது அதுக்கு ஒரு பெரிய நட்டே செய்கிறன்னு ஒரு பெரிய மனுஷன் இருந்தார் அவர்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் இது பண்ண சொல்லி அவள் ட்ரஸ்ட்டு வச்சு ஒரு ஹை ஸ்கூல் ஃபார்ம் பண்ணிடும் அந்த ஹை ஸ்கூல் இன்றைக்கி ஆயிரம் குழந்தைகள் படிக்கிறது அதை பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அன்றைக்கி அகாடமி கச்சேரி கச்சேரி க்ரௌடு ஓவர் க்ரௌட் ஹாலில் இடம் இல்லை வெளியில் வீடியோ வச்சு அத்தனை ஜனங்களும் கேட்டார் அன்றைக்கி திஸ் இஸ் மை லாட் லாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிவிட்டு அதானது நல்ல புகழோடு நாம் ரிட்டையர் ஆகணும் என்கிற ஒரு ஒரு நிலமையில் நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் விசேஷமாக நான் ஒன்றும் இப்போ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி யாராவது வந்தாள்னாக்க சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் நான் சிஷ்யாளுக்கு சொல்லி கொடுத்து பணம் வாங்கிக்கிறது இல்லை நான் ஒன்றும் அபேட்சிச்சு எனக்கு எந்த தினசான கௌரவமும் கிடைக்கல அதுவாக பகவான் அனுகிரகத்தினாலேயும் குருநாதாருடைய அனுகிரகத்தினாலேயும் எனக்கு எத்தனையோ கௌரவங்கள் தான் கிடச்சிது என்னுடைய லைஃப்பில் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த பீரியடு நான் குருகுலவாசம் பண்ணுற போது தான் அவளுக்கு சிசுரூஷ பண்ணுறது அவள் ஒழிஞ்ச போது பாலம் சொல்லுவா அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமான டைம் அது தவிர எனக்கு வீட்டில் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் உண்டு எனக்கு நான் நல்ல நிலைமையிலே இருக்கேன் எனக்கு பரமாச்சாரியார் ஜெகத்குரு காஞ்சி பரமாச்சாரியார் ஷங்கேரி பரமாச்சாரியார் அவளுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக எனக்கு இருக்குது அவ என்னுடைய குருநாதாரெலாம் எனக்கு எனக்கு பாட பாட சங்கீதம் சொல்லி வச்ச என்னுடைய தமையனார் சிரமங்குடி நாராயண் சுவாமியர் திருவிடமுருவம் கோட்டுவா திவித்வான் சகாராமரா உமையாழ்புரம் சுவாமிநாத ஐயர் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர் இவ்வாறு என்னுடைய குரு அவ்வாறு என்னை புத்திரன் போல பையன் போல் அவ மகன் போல் தான் என்னை வச்சுருந்தா அவளுடைய அனுகிரகம் பூர்த்தியாக இருக்குது ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி நவ் அது தவிர 
எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்த டைம் கஷ்டமாக இருந்த டைம்ங்கிறது நோஸ் ஆப்ரேஷன் அண்ட் த்ரோட் டான்சல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணினேன் அது ரிமூவ் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் அதிலேருந்து இப்போ நான் என்ன சொல்கிறதுன்னா மியூசிஷியன்ஸ் ஆறும் மூக்கு த்ரோட்டில் டாக்டர்கிட்ட கை வைக்கப்படாதுன்னு சொல்லுவேன் அது அதை தவிர வேறு எந்த தின்சார கஷ்டமும் எனக்கும் இல்லை நான் எப்படியோ அதில் எதிர்நீச்சல் போட்டு சண்டை போட்டு தொண்டையோட வழக்கு போட்டு நான் ஒரு மாதிரி நல்லபடியாக வந்தவன் அது தவிர வேறு என்னத்தை சொல்கிறதுக்கு இருக்குது அநேகம் பேர் க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுவா அவள் அவள் பர்சனலாக இதாக அவள் ஞானத்தை வச்சு க்ரிட்டிசைஸ் க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுவா அதிலெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் வருத்தமே கிடையாது அதனால் நான் ஒன்றும் குறையவும் இல்லை எனக்கு நான் ஒன்றும் அபேட்சிச்சு எனக்கு எந்த தினசான கௌரவமும் கிடைக்கல அதுதான் பகவான் அனுகிரகத்தினாலேயும் குருநாதாருடைய அனுகிரகத்தினாலேயும் எனக்கு எத்தனையோ கௌரவங்கள் தான் கிடச்சிது அதானது லாஸ்ட்டாக கிடச்சது பத்ம விபூஷன் அது வரையில் வந்தாச்சு இனிமேல் ஐ வாண்ட் ஒன்லி ஹெவன் அனாயாசன மரணம் வினா தைன்யன ஜீவனம் அனாயாசமாக பகவானை ஸ்மரித்து கொண்டு பிராணம் விடணும் அவ்வளோதான் எனக்கு வேறு ஒன்றும் விருப்பம் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு நான் பரம சந்தோஷமாக இருக்கேன் அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் தான் சரி அதரி <laughs>